Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edi Channel Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Amin Mohon izin Bapak Ibu kali ini saya membawa Informasi terkait dengan e, Bos ya Bos dan BOP PAUD Kemudian BOP Kestaraan Tahun Anggaran 2023 Bapak Ibu Uh, berdasarkan surat yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Di surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota uh, Baik Bapak Ibu saya sedikit ya dibacakan biar jelas uh, Terkait dengan Penyampaian rincian alokasi dana dan calon penerima BOS Kemudian BOP PAUD dan BOP Kestaraan Tahun Anggaran 2023 Regulasi yang digunakan masih menggunakan PP nomor 106 ya, tahun 2021 Tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua, kemudian eh, Permendikbud Ristek ya nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOP PAUD, BOS dan BOP Kestaraan. Kemudian regulasi yang lain, eh, Peraturan Menteri Keuangan nomor 119 2021, kemudian Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor 2 strip 173 tahun 2022 tentang penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023. Bapak Ibu untuk tahun 2023 ini Ini ada agak sedikit berbeda mungkin dengan tahun-tahun sebelumnya Dimana tahun sebelumnya kita mengenal istilah eh, Apa itu bantuan BOP afirmasi Nah sekarang sepertinya sudah tidak ada lagi Tetapi ada istilah baru Saya bacakan Bapak Ibu ya Ini ada tiga jenis Untuk dana BOP PAUD BOP Kestaraan dan BOS ya tahun anggaran 2023 Bapak Ibu Yang pertama ini untuk eh, dana bantuan operasional sekolah dana BOS ya. Dana BOS ini ada dua ya Dana BOS ini ada dua jenis Pertama ada dana BOS reguler Kemudian ada dana BOS kinerja Nah yang dimaksud dengan dana bos kinerja adalah sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak Kemudian sekolah yang memiliki prestasi dan sekolah yang memiliki kemajuan terbaik Nah ini yang dimaksud dengan bos kinerja ini Artinya di bos kinerja ada satu tambahan ya Ada satu tambahan lagi namanya dana bos yang memiliki kemajuan terbaik di video saya sebelumnya Bapak Ibu bahwa eh, telah disampaikan secara jelas ya arti dari sekolah penggerak yaitu sekolah-sekolah yang masuk atau yang sebagai pelaksana sekolah penggerak di mana sudah masuk ke angkatan ketiga kalau tidak salah kemudian untuk yang memiliki prestasi juga pernah saya sampaikan di mana sekolah yang memiliki prestasi adalah sekolah-sekolah yang memang pernah menjadi juara di tingkat nasional ya. Nah ini kesempatan bagi teman-teman satuan pendidikan yang pernah menjadi juara e, nanti tinggal diintip sajalah ya diintip saja dilihat apakah e, dapat perolehan dana bos kinerja untuk kategori yang e, sekolah prestasi atau tidak. E, kemudian sekolah yang memiliki kemajuan terbaik. Nah ini yang perlu kita cari tahu sampai hari ini kita masih e, bertanya-tanya bagi bapak ibu kriteria apa yang menjadi dasar bahwa satuan pendidikan itu memiliki kemajuan terbaik. Tetapi memang kuotanya sudah ditentukan ya oleh kementerian. Di surat ini nanti di lampiran saya coba jelaskan dan kita perlihatkan masing-masing kabupaten kota sudah ada kuota yang ditentukan ya oleh kementerian sekolah yang memiliki kemajuan terbaik itu. Nah selain dana bos juga dana bantuan operasional PAUD ya BOP PAUD ini juga kalau di BOP PAUD tidak ya tidak ada 
e, jatah atau tidak ada kuota untuk yang memiliki kemajuan terbaik hanya ada dua ya kalau untuk PAUD itu selain dana bos reguler BOP reguler ada BOP kinerja juga yaitu yang melaksanakan program sekolah penggerak nah. oh iya yang prestasi juga tidak ada ya hanya untuk BOP PAUD pelaksana program sekolah penggerak kemudian untuk BOP kesetaraan Bapak Ibu ini dana BOP kesetaraan reguler kemudian nah kalau yang BOP kesetaraan ada ya dana BOP kesetaraan kinerja sekolah yang memiliki kemajuan terbaik ya, yang ini yang tidak ada tadi di PAUD ada jadi di selain di SD Bapak Ibu di SD SMP SMA ya kemudian ada juga dana BOP kesetaraan ya yang memiliki kemajuan terbaik ya kuota untuk memiliki kemajuan terbaik memang jumlahnya tidak banyak begitu ya tetapi tiap kabupaten kota ada yang e, mendapatkan dana bos kinerja ini kemudian rincian dana dari dan calon penerima dana BOP PAUD BOP kesetaraan dan bos tahun anggaran 2023 ini e, merupakan data sementara nah, jadi mungkin surat ini data sementara tapi fiknya kita tunggu ya keputusan nanti dari kementerian tetapi di surat ini sudah ada rincian anggaran masing-masing satuan pendidikan Bapak Ibu baik kita eh, langsung ke apa namanya langsung kepada lampiran ya Bapak Ibu nah ini di sini sudah muncul Bapak Ibu ya sudah muncul eh, beberapa nama-nama provinsi berikut dengan kabupaten kotanya kemudian satuan pendidikan yang akan menerima jadi sepertinya masih relatif sama ya contoh misalnya untuk PAUD ini masih 600 ribu ya eh kemudian SD 980 kemudian untuk SMP 1 juta 240 SMA 1 juta 730 ribu Kemudian untuk SMK 1.860.000. Kemudian SLB. Nah ini agak lain SLB ini agak gede ini. 3.970.000. Paket A 1.300, paket B 1.500 dan paket C 1.800. Per siswa per tahun ya, per siswa per tahun. Nah, itu besaran apa itu namanya? Besaran biaya peserta didik tahun 2023. Eh kita coba ya untuk dilihat apa itu namanya? rincian tadi untuk anggaran hmm, apa namanya? yang sekolah yang berkemajuan baik ya. Nah, sekolah yang berkemajuan baik kita coba lihat Nah ini Bapak Ibu sudah muncul ya di sini yang di paling bawah ini rekapitulasi rincian alokasi dana dan calon data penerima dana BOS, BOP PAU dan BOP Kestaraan. Jadi untuk e, jumlah map ini di, di sini sudah ada nama provinsi kemudian ada satuan pendidikan ada status. Nah di sini juga ada jumlah satuan pendidikan calon penerima dana BOP dan BOS. Nah di sini reguler yang kolom yang paling pertama ini ada reguler kemudian nah kinerja ada tiga ya ada tiga macam soal kinerja pertama ada yang disebut dengan sekolah penggerak kemudian sekolah berprestasi dan sekolah berkemajuan terbaik nah di kolom ini di sekolah berkemajuan terbaik ini sudah ada sudah ditentukan ya maksudnya kuotanya masing-masing kabupaten kota baik itu untuk PAUD maaf untuk SD maupun untuk SMP dan seterusnya PKBM dan SKB juga ya ada Nah tinggal nanti dilihat Bapak Ibu di surat ini eh, Kabupaten kota Bapak Ibu eh, kenanya berapa Kemudian hanya saja sayang di surat ini tidak di eh, Apa namanya tidak dituliskan eh, persekolahannya gitu ya Persatuan pendidikan Mana saja yang masuk ke dalam eh, sekolah berkemajuan terbaik Tapi kalau untuk sekolah penggerak dan sekolah berprestasi saya pikir Bapak Ibu sudah eh, apa namanya ya sudah tahu lah ya sudah tahu karena sudah memang sudah merasakan apa namanya eh, tahun-tahun sebelumnya. 
Nah, lalu berapa besaran yang akan diterima untuk sekolah penggerak? Kan sekolah penggerak itu ada angkatan 1, angkatan 2, dan angkatan 3 ya Bapak Ibu. Coba kita lihat, saya ilustrasikan salah satu contoh. Ini contoh untuk eh, Satuan Pendidikan Penerima Bos dalam dengan kategori eh, sekolah penggerak. Misalnya Bapak Ibu, ini untuk angkatan 2 ya. Angkatan 2. Kalau angkatan 3, angkatan 2 ini e, berkurang ya. Memang ini sudah rumusnya dari sana begitu. Semula misalnya 80 juta ya untuk angkatan saat angkatan e, e, apa namanya bos yang tahun pertama. Nah, angkatan kedua berarti ini 45 juta. Contoh ya. 45 juta untuk angkatan kedua. Nah, kenapa angkatan ketiga 80 juta? Karena angkatan ketiga ini adalah tahap yang pertama. Itu ya, tahap pertama menerima dana bos kinerja. Sehingga jumlahnya utuh 80 belum berkurang. Artinya baru masuk tahun pertama. Jadi kalau angkatan kedua sudah masuk tahun kedua gitu ya, sehingga berkurang menjadi 45 juta. Nah, angkatan ketiga ini baru ang baru tahun pertama gitu ya. Jadi e, dananya 80 juta. Nah itu teman-teman, Bapak dan Ibu, bagi terutama bagi satuan pendidikan yang masuk kategori e, sekolah prestasi maupun sekolah e, pelaksana penggerak atau sekolah penggerak. Nah informasi ini tentu mudah-mudahan bisa bermanfaat Bapak Ibu dan nanti saya lampirkan di deskripsi ya surat dari kementerian ini berapa besaran atau alokasi dana yang Bapak Ibu akan terima di tahun anggaran 2023. Barangkali itu saja ya informasi yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat. Kemudian bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Eh, keuangan atau dana bos, BP PAUD, BP Kesetaraan yang Bapak Ibu terima. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan setia. Menyimak paparan-paparan dari Kang Edi Channel Sampai jumpa di lain waktu Bapak-Ibu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh